ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഗ്യാസ് ലോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് വോളിയം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാസ് ഒക്കുപ്പായി ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയാണ് അതുപോലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അടുത്ത നമുക്ക് ലോസിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്ന് ലോസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോയിൽസ് ലോ ചാൾസ് ലോ അവോകാഡ്രോസ് ലോ ഈ മൂന്ന് ലോസും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരും എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബോയിൽസ് ലോ നോക്കാം ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല വോളിയം പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രഷറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അക്കോറിയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന ബബിൾസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നു എന്താണ് റീസൺ അക്കോറിയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മേൽഭാഗത്തേക്ക് വരും തോറും പ്രഷർ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേൽഭാഗത്ത് പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും സോ വോളിയം കൂടും ബോയിൽസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് ചാൾസ് ലോ നോക്കാം ചാൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷറിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീർപ്പിച്ച് വെച്ച ബലൂണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു റീസൺ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നു വോളിയം കൂടി ബലൂണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അടുത്തത് അവഗാഡ്രോ സ്ലോ അവഗാഡ്രോ സ്ലോ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് മാസും മോളിക്കുലർ മാസുമാണ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കാർബൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് നോക്കാം കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ സി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്തത് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ഒ ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആണ് മോളിക്കുലർ മാസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അറ്റോമിക് മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസും ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസും നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തന്നെയാണ് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് സോ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസിൽ വരുമ്പോൾ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഗ്രാം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസാണ് ട്വൽവ് മോളിക്കുലർ മാസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഇനി എന്താണ് ഒരു ജി എ എം അതായത് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് ഈ ട്വൽവ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഗ്രാം
number of atoms number in the 6.022 into 10 raised to 23 atoms and is 6.022 into 10 raised to 23 in animal Avogadro number in the another or GMM in the world in the 6.022 into 10 raised to 23 molecules and what atoms and brother molecules and in the end in the animal number of GM can do it here I'm a good on the weekend I'm a sinner or or element in the mass number on the trend out I didn't divided by I didn't GM say the guy in a number of grams get to for example number of a part of you carbon atomic mass 12 on the world I'm a good on the weekend other 24 on 24 ഗ്രാം കാർബണിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാംസ് എഴുതാദ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസം അതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കാർബണിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ജി എ എം എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എ എം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ജി എ എം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു മോള് നമ്മളോട് ഒരു മോള് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാമിൽ എത്ര മോളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ജി എ എം ആണ് അപ്പം അത് ടു മോളാണ് എത്ര ആറ്റംസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒരു ജി എ എം ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആറ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ജി എം എം ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഇനി നൈട്രജനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജി എ എമ്മും ജി എം എം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജി എ എം ആണ് നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ജി എ എം ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി എ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി എ എം രണ്ട് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കിട്ടി ഇനി ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എം ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത് വൺ ജി എം എം ആണ് ജി എം എം കിട്ടി വൺ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോളാണ് ഒരു മോളാണ് ഇനി എത്ര ആറ്റംസ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് മോളർ വോളിയം നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇന്നാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ നോക്കാം ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറും വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെയുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് മോളർ വോളിയം നോക്കാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഗ്യാസ് എസ് ടി പി ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഗ്യാസ് തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു മോൾസ് കിട്ടി ഇനിയൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കി നോക്കാം ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിൽ എത്ര നമ്പർ ആണുള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി മാസ് വരുമ്പോൾ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആറ്റംസ് ആണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി എ എമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ